Hello everyone, welcome back to our airport. So today we will study a new topic that is advanced sunrise and delayed sunset. So first sunrise kya hota aur sunset kya hota hai? Ye baat karte hai. Sunrise. Sun jo hai, wo east se rise karta hai. Aur set karta hai west mein. So sun rises from the east and sets in the west. Tum ke rahe sun east se rise karta hai, west mein set, set karta hai. तो क्या मतलब कि सन अर्थ के आसपास घूम रहा है नहीं सन तो मिल्की वे के सुपर मैसिव ब्लैक होल एंड सेजिटेरियस ए के आसपास घूम रहा है पर ये बात सिलेबस में नहीं है तो इस बात को आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं तो अर्थ सन के आसपास रिवॉल्व करती है और हमें सनराइज और सनसेट ईस्ट और वेस्ट में इसलिए दिखता है क्योंकि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर तो ये पहले तो हम सब जानते हैं कि टिल्टेड है और टिल्टेड है और रोटेट करती है अपने एक्सेस पर एक्सेस जो है एक इमेजिनरी लाइन है तो वो उन पर रोटेट करती है फ्रॉम इन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन इसलिए ना केवल सन पर जितने भी स्टार्स हैं वो सारे ही ईस्ट से राइज करते हैं और वेस्ट में सेट करते हैं यही अगर हम वीनस पर होते वीनस पे क्या होता है सनराइज होता है वेस्ट से और सनसेट होता है ईस्ट में ऐसा क्यों क्योंकि वो अपने एक्सेस पर रोटेट कर रहा है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ठीक है तो ये तो बात थी सनराइज और सनसेट की अब हम कह रहे हैं एडवांस सनराइज मतलब सनराइज जो है उससे पहले ही हमें सन दिखना स्टार्ट हो गया है और जब हमने कैलकुलेट किया तो पता चला कि एक्चुअल सनराइज से दो मिनट पहले हमको सन दिखना स्टार्ट हुआ है ध्यान रखिए एक्चुअल सनराइज मतलब जब सर असल में हमको दिखना शुरू हो जाता है मॉर्निंग में उस हम कहते हैं एक्चुअल सनराइज एंड डिलेट सनसेट मतलब सनसेट जब हो चुका है तो भी हमें सर विजिबल रह रहा है दो मिनट के लिए और सर हॉराइजन के ऊपर ही रह रहा है आफ्टर सनसेट आल्सो पर वो है नहीं हॉराइजन के ऊपर हमें लग रहा है कि सन हॉराइजन के ऊपर है वो सर की अपरेंट पोजिशन है तो ये मैं बार बार वर्ड यूज कर रही हूँ हॉराइजन तो हॉराइजन क्या है आगे देखते हैं अब मान लीजिए कि ये है अर्थ अब अर्थ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है अब जिस पॉइंट ऑफ अर्थ पे ऑब्जर्वर खड़ा है उस पॉइंट से अगर मैं अर्थ पर टेंजेंट बनाती हूँ लाइक ये तो ये हो गया इस पर्सन के लिए इसका हॉराइजन जो भी चीजें हॉराइजन पर होंगी या हॉराइजन के ऊपर होंगी वो तो इस ऑब्जर्वर को विजिबल होंगी और जो भी चीजें हॉराइजन के नीचे होंगी वो इस ऑब्जर्वर को विजिबल नहीं होंगी अब अब अभी हम देख रहे हैं कि सनराइज अब तक नहीं हुआ है तो सन हॉराइजन के नीचे होगा तो बना लेते हैं इसको अब देखिए सन से कुछ रेज ऑफ लाइट आएंगी कुछ तो ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाएंगी उनका पाथ तो अर्थ ब्लॉक कर लेंगी तो वो ऑब्जर्वर क्या में नहीं पहुँच पाएंगी और कुछ रेज जो है वो इस तरह जाएंगी पर ये ऑब्जर्वर के ऊपर से निकल जाएंगी और ऑब्जर्वर की आई में नहीं जा पाएंगी तो ऑब्जर्वर का सन मतलब विजिबल अभी नहीं है पर हम कुछ भूल रहे हैं कि अर्थ का एटमोसफियर भी होता है तो इधर हम एटमोसफियर को ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह का तो ये अर्थ का एटमोसफेयर अब देखिए यहाँ पर नॉर्मल होगी अब देखिए ये ट्रैवल कर रही है लाइट रेस स्पेस से अर्थ के एटमोसफेयर में अब मतलब स्पेस को हम कह सकते हैं उसमें वैक्यूम है पर अर्थ का एटमोसफेयर एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है डस्ट पार्टिकल्स का एयर मॉलिक्यूल्स का वाटर ड्रॉपलेट एक्सेट्रा तो हम कह सकते हैं कि स्पेस एक रेयर मीडियम है और एटमोसफेयर एक डेंसर मीडियम है जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो इट बेल्ट टूवर्ड्स नॉर्मल कुछ इस तरह और जब इस ऑब्जर्वर का ब्रेन इस लाइट रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेगा तो वो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन को तो नहीं समझेगा और जब ये लाइट रे पीछे की तरफ कुछ इस तरह तो सन हमें यहाँ पर विजिबल होगा कुछ यहाँ पर मतलब सन जो है अभी हॉराइजन के नीचे है तो हमें विजिबल नहीं होना चाहिए पर अर्थ की एटमोसफियर के कारण हमें अभी सन विजिबल हो रहा है एट द टाइम किस सनराइज का टाइम है तो हम कह सकते हैं ये सन की 
एक्चुअल पोजीशन है एट द टाइम ऑफ सनराइज और ये सन की एपरेंट पोजीशन है एक्चुअल पोजीशन ऑफ सन मतलब कि सन अभी एक्चुअली उस पोजीशन पर है और एपरेंट पोजीशन ऑफ सन मतलब सन उस पोजीशन पर एक्चुअली नहीं है हमें लग रहा है कि सन उस पोजीशन पे है इट अपीयर्स दैट सन इज ऑन दैट पोजीशन बट सन इज नॉट एट दैट पोजीशन तो सर कह सकते हैं अपरेंट पोजीशन ऑफ सन तो इधर हम देख रहे हैं कि सनराइज अब तक नहीं हुआ है एक्चुअल सनराइज नहीं हुआ है पर हमें सन अभी विजिबल हो रहा है अभी सनराइज होने में कितनी देर है टू मिनट्स है ठीक है तो ये तो बात थी सनराइज की सेम केस होता है सनसेट के साथ सनसेट में क्या है अब सनसेट हो चुका है तो सन हॉराइजन के नीचे है अब कुछ लाइट स्ट्रेट लाइन में जाएंगी उनका बात अर्थ ब्लॉक कर लेगी और कुछ लाइट रेज ऊपर से जाएंगी तो तो वो ऑब्जर्वेटरी ऊपर से निकल जाएंगी पर अर्थ के एटमोसफेयर की वजह से वो लाइट रेज जो है रिफ्रैक्ट हो जाएगी रिफ्रैक्ट मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर ऑब्लिकली तो लाइट रिफ्रैक्ट हो जाएगी इस ऑब्जर्वर की तरफ और इस ऑब्जर्वर के आय में जब लाइट जाएगी तो ऑब्जर्वर का ब्रेन बिना रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन को समझे हुए इस लाइट रे को पीछे की ओर एक्सटेंड करेगा और ये लाइट रे पीछे की ओर एक्सटेंड होकर यहाँ आएगी मतलब सनसेट हो चुका है पर सन हमें अभी भी विजिबल है और सनसेट कब हो चुका अभी दो मिनट पहले ही सनसेट हो चुका हम सब जानते हैं टू प्लस टू फोर मतलब अगर आठ का एटमोसफेयर ना होता तो दिन चार मिनट छोटा होता है ट्वेंटी फोर आवर्स में से फोर मिनट सब ट्रैक में तो ट्वेंटी थ्री मिन आवर्स फिफ्टी सिक्स मिनट का एक डे होता यही रीजन है कि जो सेलर्स है सेलर्स उन स्टार्स का यूज नहीं करते रात को जो हॉराइजन पे होते हैं अपना रास्ता ढूंढने के लिए हॉराइजन के आसपास होते हैं या हॉराइजन पर होते हैं क्योंकि क्योंकि वो स्टार्स की एक्यूरेट पोजीशन है एक्चुअल पोजीशन नहीं है वो उन स्टार्स को यूज करते हैं जो जेनित पर होते हैं जेनित मतलब जो ओवरहेड होते हैं क्योंकि उनसे लाइट हमारी तरफ नॉर्मली आती है और हम सब जानते हैं कि जब लाइट नॉर्मली आती है तो उसका रिफ्रैक्शन नहीं होता मतलब बहुत कम एंगल्स बनते हैं लाइक जीरो डिग्री जीरो डिग्री बनता है या उसी के आसपास लाइक वन डिग्री टू डिग्री माइनर एंगल्स बनते हैं और इसी फिनोमिना की वजह से जो सन है उसकी डिस्क हमें फ्लैट दिखती है थोड़ी पिचकी हुई दिखती है इसका रीजन भी यही फिनोमिना है यानी एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन तो अगर ये वन मार्क क्वेश्चन आए तो इसका वन वर्ड आंसर विल बी एटमोस्फियरिक रिफ्रैक्शन सुनाओ वी नो दैट एडवांस सनराइज इन डिले सनसेट इज ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रेंड्स जो मैंने अभी कहा कि सन की जो डिस्क है वो फ्लैट लगती है या पिच की हुई लगती है एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट ये भी एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही होती है So that was all for today's tutorial. Stay tuned to Alia Port. Like it, share, and subscribe to Alia Port. Keep watching Alia Port. Watch my previous tutorials and the next tutorials too. So bye.